ஹலோ டிவி தமிழோடு இணைந்திருக்கும் அன்பு உள்ளங்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் ராஜா இரவின் மடியில் இனிய உறக்கத்தின் இதமான துவக்கத்திற்கு இன்று நாம் கேட்க இருப்பது தென்கட்சி கோ சுவாமிநாதன் அவர்கள் வழங்கிய கருத்தான கதைகளும் தகவல்களும் ஒரு ஊர்ல ஒரு ஆள் இருந்தான் அவனுக்கு அவன் மனைவிக்கு சண்டை இவன் கோவிச்சுக்கிட்டு வீட்டை விட்டு வெளியில வந்துட்டான் நேரம் தன்னுடைய நண்பன் ஒருத்தனை தேடிட்டு போனான் அந்த நண்பன் எப்படின்னா எதுக்கும் அசர மாட்டான் எப்பவும் மகிழ்ச்சியா இருப்பான் அவங்ககிட்ட போய் இவன் யோசனை கேட்டான் அது சரி நீ எப்படி எப்பவும் மகிழ்ச்சியா இருக்கிற என்னால் அப்படி இருக்க முடியலையே அப்படின்னு கேட்டான் என்ன நடந்தது சொல்லுன்னா அவன் வீட்டில் எனக்கும் என் மனைவிக்கும் தகராறு நிம்மதி இல்லை அதுதான் இங்கே வந்தேன் உங்ககிட்ட யோசனை கேட்கலாமேன்னு அப்படின்னு விவரத்தை சொன்னான் அதை கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா இவன் சொன்னான் இந்த பாருப்பா இது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை எனக்கு ரெண்டு மனைவிகள் ரெண்டு வீடு ஒரு வீட்டில் சண்டை வந்துட்டுதுன்னா நேராக இன்னொரு வீட்டுக்கு வந்துடுவேன் இங்கே சண்டை வந்துட்டுதுன்னா நேராக அங்கே போயிடுவேன் ரெண்டு குடும்பம் இருக்கிறதுனால இப்படி ஒரு வசதி இதுதான் என்னுடைய மகிழ்ச்சியின் ரகசியம் அப்படின்னா ஓ அப்படியா விஷயம் இப்போ புரிஞ்சுக்கிட்டேன் உன்னுடைய யோசனைக்கு ரொம்ப நன்றி அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவன் திரும்பி வந்துட்டான் அங்கே எங்கே தேடினான் ஒரு வாரத்துக்குள்ளே இன்னொரு பொண்ணை தேடி கண்டுபிடிச்சி கல்யாணம் பண்ணிட்டான் இப்போ இவனுக்கு ரெண்டு வீடு ஆகிட்டுது அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு தெரியுமா இவன் ரெண்டாவதாக கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்தானே இந்த செய்தி முதல் மனைவிக்கு தெரிஞ்சு போச்சு போனான் அது கழுத்தை பிடிச்சி வெளில தள்ளி விட்டு கதவை சாத்தி விட்டுது இனிமேல் இந்த பக்கம் வராத எனக்கு தெரியாமல் எப்படி நீ இன்னொரு கல்யாணம் பண்ண அப்படின்னு சொல்லி அடிச்சு வரட்டி விட்டுது இவன் அதனால் என்ன பரவாயில்லைன்னு என்ன ரெண்டாவது மனைவி வீட்டுக்கு போனான் அங்கே பார்த்து நீ எனக்கு கல்யாணம் பண்ணுறது முடி ஏற்கனவே உனக்கு கல்யாணம் ஆச்சுங்கிற விஷயத்த ஏன் என்கிட்ட சொல்லலை அப்படின்னு சொல்லி அதுவும் கழுத்தை பிடிச்சி வெளில தள்ளி விட்டுது இவன் வீதிக்கு வந்துட்டான் இங்கேயும் போக முடியல அங்கேயும் போக முடியல என்ன இது அவன் சொல்லி கொடுத்த யோசனை ஒன்றும் சரியாக வரலையே அப்படின்னு யோசனை பண்ணிக்கிட்டு நடந்தான் வழியில் ஒரு பாழடைஞ்ச மண்டபம் சரி இன்றைக்கி ராத்திரி இங்கேயே படுத்துருவோம் வேறு எங்கேயும் போய் படுத்துவோம் முடியாது அதான் ரெண்டு பேரும் விரட்டி விட்டாங்களே என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி அந்த மண்டபத்தில் போய் ஒரு தூணில் ஓரமாக சாஞ்சி உக்காந்தான் அப்போ எதுத்து அவ்வளோ இன்னொரு தூண் ஓரமாக யாரும் அசைகிறது மாதிரி தெரிஞ்சுது லேசான இருட்டில் யாரும் பாது அப்படின்னு கிட்ட போய் பார்க்குறான் அப்புறம் தான் தெரியுது அவன் யார் தெரியுமா இவனுக்கு யோசனை சொன்னால ரெண்டு கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் சொல்லி அவன் அங்கே படுத்து கிடக்கிறான் டேய் நீயா நீ எப்படா இங்கே வந்த அப்படின்னா ரெண்டு வீட்லேயும் சண்டை வந்துட்டுது அதுதான் இங்கே வந்த படுத்து தூங்கலாமேன்னு அப்படின்னா ரெண்டு வீடு இருக்கிறது சௌரியம்னு என்கிட்ட சொன்னியப்பா அப்படின்னா இவன் நான் அப்படி சொன்னதுக்கு ஒரு காரணம் உண்டுன்னா அவன் என்னடா காரணம்னு கேட்டான் அது வந்து வேற ஒண்ணும் இல்ல தினமும் ராத்திரி இல்ல இந்த மண்டபத்துல தனியா படுக்கிறதுக்கு எனக்கு பயமா இருந்தது எனக்கு ஒரு துணை தேவைப்பட்டது அதுக்காக தான் உங்ககிட்ட அப்படி யோசனை சொன்னேன் இப்ப நீ வந்ததுனால நான் எனக்கு துணை கிடைச்சிட்டுது இப்ப நம்ம ரெண்டு பேரும் துணையா இங்க படுத்துக்கலாம் நீ அந்த தூணில் சாஞ்சிக்கோ நான் இந்த தூணில் சாஞ்சிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி படுத்துவங்க ஆரம்பிச்சிட்டானோ அதாவது நம்ம வாழ்க்கையில வந்து முடிவுகள் எடுக்கிற விஷயத்துல இந்த ஆள் மாதிரி தான் பல பேர் நடந்துக்கிறோம் அப்படிங்கிறார் அதாவது உலக புகழ்பெற்ற மனோதத்துவ மேதை எம் ஸ்காட் பெக் அப்படிங்கிறவர் அதாவது வீட்டுக்கு தேவையான பொருள்கள் வாங்குறதுலேருந்து கல்யாணம் பண்ணுறது வீடு கட்டுறது வரைக்கும் அடுத்தவங்க பேச்சை கேட்டு வீணா போகிறவங்க தான் அதிகம் அறிவுரை கேட்குறதுல தப்பு இல்லை ஆனால் அதுக்கப்புறம் அதை பற்றி சரியாக சிந்திச்சு பார்க்கறது இல்லை அதுதான் தப்பு சில பேர் வந்து அறிவுரை சொல்கிறதுலேயே ரொம்ப தெளிவாக இருப்பாங்க ஏன் சார் ரெண்டு சம்சாரத்தோட குடும்பம் நடத்துறது ரொம்ப கஷ்டமான்னு கேட்டாராம் ஒருத்தர் அது எனக்கு தெரியாதுங்க அப்படின்னாராம் அவர் ஏன்னு கேட்டிருக்கார் ஏன்னா எனக்கு மூணு சம்சாரம் அப்படின்னாராம் அவர் ஒருத்தன் தன்னுடைய நண்பனை வழியில பார்த்தான் என்னப்பா லெட்டர் போட்டுனே கிடைச்சதா அப்படின்னா ஓ கிடைச்சதே என்ன அவன் இவன் உடனே ஏண்டா போய் சொல்ற நான் உனக்கு லெட்டரே போடல சும்மாதான் கேட்டேன் உடனே கிடைச்சிட்டுதுங்கிறிய அப்படின்னா லெட்டர் போட்டேன்னு நீ போய் சொல்றப்போ அது கிடைச்சதுன்னு நான் போய் சொல்லக்கூடாதா அப்படின்னு நானும் அவன் இப்படிப்பட்டவங்க சில பேரு இருந்தா கூட இன்னைக்கு கடிதம் மூலமா தொடர்பு கொள்ளாதவங்க இருக்கவே முடியாது அந்த அளவுக்கு அது அவசியமான ஒன்னாயிட்டுது இந்த அஞ்சல் அட்டைகள் எப்படி ஆரம்பமாச்சு தெரியுமா ஆஸ்திரியா நாட்டுல ஒரு பேராசிரியர் இருந்தார் அவர் பேர் இமானுவேல் ஹர்மன் அவரு ஒரு நாள் ஒரு பத்திரிகையில கட்டுரை எழுதினாராம் இது நடந்தது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுல அவர் எழுதின கட்டுரையில மக்கள் அதிகம் செலவு இல்லாம ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் தகவல் பரிமாறிக்கிறது எப்படி அப்படிங்கறத பத்தி எழுதியிருந்தார் அதுக்கு சில யோசனைகளை அவரே எழுதியிருந்தாராம் எப்படின்னா அந்த கட்
அது வந்து அரசாங்கத்தின் கவனத்துக்கு அது போச்சான் ஆகா இது அவர் சொல்ற யோசனை நல்லா இருக்கும் போல் இருக்கு அப்படின்னு அவங்களே நினைச்சிருக்கிறாங்க அவ்வளவுதான் உடனே அந்த யோசனையை நடைமுறைக்கு கொண்டுட்டு வந்தாங்களாம் பேராசிரியர் இம்மானுவேல் ஹெர்மனின் யோசனைப்படி அச்சடிச்ச அரசு முத்திரையோட அரசாங்கம் அஞ்சல் அட்டைகளை வெளியிட ஆரம்பிச்சுதான் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அக்டோபர் ஏழாம் தேதி இது நடந்திருக்கு உலகின் முதல் அஞ்சல் அட்டை வெளிவந்த நாள் அது அப்பதான் அதுக்கு பேர் என்ன தெரியுமா அதாவது கரஸ்பாண்டிங் கார்டு அப்படின்னு பேரா அது அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா உடனடியா அமெரிக்காவிலேயே இது மாதிரியான கார்டுகளை வெளியிட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அங்க இதுக்கு என்ன பேர் தெரியுமா போஸ்டல் கார்டு அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபதுல இங்கிலாந்துலயும் இதை வெளியிட்டாங்களாம் அதை வெளியிட்ட முதல் நாள் அன்னைக்கு என்ன நடந்தது தெரியுமா மக்கள் எல்லாம் ஏதோ நியாய விலை கடையில நிக்கிறது மாதிரி பெரிய பெரிய கியூ வரிசையில நின்று இதை வாங்கினாங்களாம் நம்ம நாட்டுல முதல் அஞ்சலகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழுல கல்கத்தாவில ஆரம்பம் ஆயிருக்கு இன்னைக்கும் அஞ்சலகம் இல்லாத இடமே இல்ல அந்த அளவுக்கு அஞ்சல் போக்குவரத்து அதிகமா இருக்குது அன்னைக்கு உள்நாட்டுல ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் தகவல் பரிமாற்றம் செய்து கொள்ள மலிவான ஒரு அஞ்சல் அட்டைய அரசாங்கம் வெளியிடலாம் அப்படின்னு பேராசிரியர் எழுதின கட்டுரை இன்னைக்கு எந்த அளவுக்கு ஆகி இருக்கு பாத்தீங்களா ஒருத்த ஒரு தபால் பெட்டிக்கு பக்கத்துல தலைய வச்சுக்கிட்டு அவன் பாட்டுக்கு நின்றுட்டு இருந்திருக்கான் அங்க இருந்து இன்னொருத்தன் கேட்டிருக்கான் என்ன ஆச்சுன்னு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி இந்த தபால் பெட்டியில ஒரு கார்டு எழுதி போட்டேன் விவரம் எல்லாம் நல்லாதான் எழுதியிருக்கிறேன் ஆனா அட்ரஸ் எழுத மறந்துட்டேன் அப்படின்னு ஆனா உடனே அவன் அதுக்காக கவலைப்படாத நான் போட்ட கார்டுல அட்ரஸ் எல்லாம் பின்கோடு உள்பட கரெக்டா எழுதியிருக்கேன் ஆனா விவரம் எழுத மறந்துட்டேன் ஆனா கவலைப்படாத கொஞ்ச நேரத்துல தபால்காரர் ஒருவர் பெட்டியை திறந்ததும் நம்ம லெட்டரை கேட்டு வாங்கிக்கலாம்னு ஒருத்த கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி அவர் வந்தார் கேட்டேன் அதுக்கப்புறம் தான் மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா போச்சு நானா இவன் ஏண்டான்னு கேட்டிருக்கான் அவன் இது தபால் பூட்டு இல்லையா விவசாயிகள் வந்து அவங்க விவசாயம் முன்னேறி இருக்கிற அளவுக்கு விவசாயிகளுடைய வாழ்க்கை தரம் முன்னேறல அந்த அளவுக்கு அவர்கள் வந்து நாட்டுக்காக உழைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த காலத்திலேயே அதை பத்தி ஒரு கதை சொல்றது உண்டு ஒரு வயசான ஆளு நிலத்துல ஏறு உழுதுட்டு இருந்தாராம் கிழிஞ்சு போன ஒரு சின்ன துண்டை தான் இடுப்புல கட்டியிருந்தாராம் தலையில ஒரு கந்தலை சுத்தி இருந்தார் உடம்பு பூரா சேரு ரொம்ப ஏழை ஏறு ஓட்டிட்டு இருக்கிறவர் வேற எப்படி இருப்பார் இருந்தாலும் அந்த ஆளு ரொம்ப ஜாலியா பாட்டு பாடிக்கிட்டே ஏறு உழுதுட்டு இருந்தாராம் உடம்புலதான் அவர் ஏழையை தவிர மனசுல ஒரு ஏழையா தெரியல அந்த சமயத்துல அந்த நாட்டு ராஜா அந்த பக்கமா கூற மேல வந்தாராம் வேட்டைக்கு போயிட்டு பரிவாரங்களோட திரும்பி வந்துட்டு இருக்கிறார் ரொம்ப செல்வ செழிப்புல இருக்கிற ராஜா அவர் அவரு இந்த வயசான விவசாயியை பாத்துருக்காரு இந்த ஆளு ரொம்ப ஏழைங்கிறது அவர் பார்த்தாவே பளிச்சுன்னு தெரியுது கட்டிக்கிறதுக்கு நல்ல துணி இல்ல உடம்போ இழைச்சு போயிருக்குது வயது முதுகுல போய் ஒட்டிட்டு இருக்கு கண்ணு குழு விழுந்து போயிருக்குது ஆனால மோத்த பார்த்தா சந்தோஷமா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு இவ்வளவு உற்சாகமா பாடிட்டு இருக்கிறாரு அப்படின்னு ஆச்சரியமா நினைச்சு பார்த்தார் அந்த ராஜா சரி அவர்கிட்ட கொஞ்சம் பேச்சு கொடுத்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணார் ஐயா பெரியவரே இப்படி கொஞ்சம் வர முடியுமான்னாராம் பொழுது போறதுக்குள்ள நான் இந்த வயல் பூரா உழவு ஓட்டி ஆகணும் அதனால பேசுறதுக்கு நேரம் இல்லை அப்படின்னாரா அந்த பெரியவர் என்ன அவ்வளவு அவசரமா மீதி இருந்தா நாளைக்கு உழுதுவ கூடாதா அது சரி உனக்கு எத்தனை ஏக்கர் நிலம் இருக்கு அப்படின்னு விசாரிச்சிருக்கார் ராஜா எனக்குன்னு சொந்தமா உள்ளங்க அளவு கூட நிலம் கிடையாது இது எங்க முதலாளியோட நிலம் இத பூரா உழுது முடிச்சாதான் அவர் கூலி கொடுப்பார் நான் கூலிக்கு உழுதுகிட்டு இருக்கிறேன் உங்ககிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தா அவருக்கு துரோகம் பண்ணது மாதிரி ஆயிடும் அப்படின்னாரா ராஜா குதிரை விட்டு கீழே இறங்கினார் வரப்புல நடந்து அந்த பெரியவர் கிட்டே போனாராம் சரி ஒரு நாள் பூரா உழுதா உனக்கு எவ்வளவு கூலின்னு கேட்டிருக்காரு எட்டனா கூலி கிடைக்கும் நாரா அவரு இது ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு சம்பவம்ங்கிறதுனால அப்ப எட்டனா கூலிங்கிறது ரொம்ப பெருசு இருந்தாலும் அதுவும் அந்த ராஜாவுக்கு பெரிய கூலியா தெரியல இவ்வளவு தானா இதை வச்சுக்கிட்டு நீ எப்படி காலம் தள்ளுற அப்படின்னாரா ஒன்னும் காலம் இல்ல அப்படின்னாரா அவரு ராஜாவுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா போச்சு எட்டனா கூலி வாங்குற இந்த ஆளு கவலை இல்லாம இருக்கிறார் ஏராளமான வசதியோட இருக்கிறனா கவலை இல்லாம வாழ முடியலையே அப்படின்னு நினைச்சு பாத்துருக்காரு அது சரி எட்டனாவில எப்படி குடும்பம் நடத்துற அப்படின்னு கேட்டாராம் எனக்கு கிடைக்கிற எட்டனாவில ரெண்டனா குடும்பத்துக்கு செலவழிக்கிறேன் ரெண்டனா பழைய கடனுக்கு குடுக்குறேன் ரெண்டனா வந்து தர்மம் செய்யறேன் ரெண்டனா வட்டிக்கு குடுக்குறேன் ஒரு குறையும் இல்லைன்னாராம் ராஜாவுக்கு ஒன்னும் புரியல எனக்கு ஒன்னும் புரியலன்னு இருக்காரு ஐயா எனக்கும் என் மனைவிக்கும் ரெண்டனா செலவாகுது வயசான அம்மா அப்பா இருக்கிறாங்க சின்ன வயசுல
என் தங்கச்சி ஒருத்தி ஆதரவு இல்லாத நிலைமையில தன்னுடைய மகனோட என் வீட்டுல வந்து இருக்கிறா அவளுக்கும் அவள் மகனுக்கும் ரெண்டு நாள் செலவு பண்றேன் அது தர்மம் எனக்கு ரெண்டு பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு ரெண்டு நாள் செலவு பண்றேன் அது வட்டிக்கு விடுகிறது மாதிரி பிற்காலத்துல அவங்க எங்களை காப்பாத்துவாங்க அந்த வகையில நான் திருப்தியோட வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னாராம் ராஜாவுக்கு அர்த்தம் புரிய ஆரம்பிச்சுதான் அந்த பெரிய நிலத்த விலை கொடுத்து வாங்கி அந்த பெரியவருக்கே தானமா கொடுத்துட்டாராம் இப்ப ஊழவருக்கே நிலம் சொந்தமாயிட்டு அன்னையிலிருந்து அரசனுக்கும் ஆறுதல் கிடைச்சுதான் இப்படி ஒரு கதை சொல்லுவாங்க எட்டனா வருமானத்தை வச்சுக்கிட்டு எப்படி காலத்தை தள்ளுறதுன்னு சொல்றதுக்காக இந்த கதையை சொல்றதாக யாரும் தப்பா நினைச்சிக்க கூடாது கிடைக்கிறத எப்படி பங்கு போடுறார் எப்படி திருப்தியா வாழ்கிறார் அப்படிங்கறதுதான் முக்கியம் அது மாதிரி உழவர்கள் மனசு மகிழ்ச்சியா இருந்ததுன்னா அது எல்லாரும் மகிழ்ச்சியா இருக்கிறது மாதிரி அர்த்தம் அதனால அவர்கள்ட்ட இருந்து நாம வந்து பாடம் கத்துக்கணும் சில உழவர்கள் வந்து தங்கள் நிலத்துல விளையறத தாங்கள் சாப்பிட மாட்டாங்க அடுத்தவங்கள்ட்ட வித்துட்டு சந்தையில போய் வேற அரிசி வாங்கிட்டு வந்துதான் இவங்க சாப்பிடுவாங்க அப்படிப்பட்ட விவசாயிகள்லாம் இது உண்டு பங்கிடுகிற பண்பை உழவர்கள்ட்ட இருந்து கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்படிமாங்க ஒரு ஆள் நிம்மதியா மகிழ்ச்சியா இருந்தானா உங்க நிம்மதிக்கும் மகிழ்ச்சிக்கும் என்ன காரணம்னு கேட்டிருக்காரு இன்னொருத்தர் என்கிட்ட இருந்தது பூராவும் என் பிள்ளைங்களுக்கு சமமா பங்கு போட்டு கொடுத்துட்டேன் எனக்கு இன்னும் எதுவுமே வச்சுக்கல அதுதான் நிம்மதிக்கு காரணம் இருக்கான் உங்ககிட்ட இருந்தது எவ்வளவு இருந்தது அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு அவரு மொத்தமா ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபா இருக்கும் அப்படின்னு இருக்கான் அவ்வளவும் பணமாவே இருந்ததா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அவங்க இல்லைங்க அவ்வளவும் கடன் அதுதான் பிரிச்சு கொடுத்துருக்கேன் பிள்ளைங்க கிட்ட அப்படின்னு நானும் ஒரு ஊர்ல ஒரு மன்னன் இருந்தான் கொடுங்கோல் மன்னன் நிறைய தொந்தரவு பண்ணிட்டு இருந்தான் அவன் ஒரு தடவை என்ன பண்ணான் தெரியுமா ஒரு தப்பும் பண்ணாத ஒரு இளைஞனை பிடிச்சி ஜெயில அடைச்சுட்டான் அந்த பையனோட சொந்தக்காரங்க எல்லாம் ராஜா கிட்ட போனாங்க அவன் ஒரு தவறும் பண்ணல அவனை விடுதலை பண்ணுங்க அப்படின்னு கெஞ்சி கேட்டுக்கிட்டாங்க மன்னன் வந்து யோசனை பண்ணான் அந்த இளைஞனை கூப்பிட்டுட்டு வர சொன்னான் அவனை கொண்டு அந்த ராஜா முன்னாடி நிறுத்தினாங்க இதை பாருப்பா உன்னை நான் விடுதலை பண்ணுவேன் ஆனா ஒரு கண்டிஷன் அந்த நிபந்தனையை நீ நிறைவேற்றினா உனக்கு விடுதலை அப்படின்னா மன்னன் சரின்னு ஒத்துக்கிட்டான் பையன் மன்னன் வந்து கண்டிஷன் என்னங்கிறத சொன்னான் உங்ககிட்ட ஒரு செம்மறி ஆட்ட கொடுக்க போறேன் ஒரு மாசத்துக்கு அதுக்கு தேவையான தீனியையும் கொடுக்க போறேன் ஒரு மாசம் கழிச்சு அந்த ஆட்டை வந்து எடை போட்டு பார்ப்பேன் அந்த ஆட்டின் எடை கொஞ்சம் கூட கூடி இருக்க கூடாது எடை கூடி இருந்தா உனக்கு விடுதலை கிடையாது என்ன சொல்ற அப்படின்னா பையனுக்கு ஒன்றும் புரியல பயமா போயிட்டுது குழம்பிக்கிட்டே நின்றுகிட்டு இருக்கிறான் சரி ஒரு நாள் டைம் தரேன் நல்லா யோசனை பண்ணி பார்த்துட்டு நாளைக்கு உன் முடிவை சொல்லு அப்படின்னா மன்னன் பையன் கவலையோட வெளியில வந்தான் அங்கே ஒரு பெரியவர் நின்றுகிட்டு இருந்தார் அவர்கிட்ட விஷயத்த சொன்னான் அந்த பெரியவர் இந்த பையனுக்கு காதோட காதா ஒரு வழியை சொல்லி கொடுத்தார் அதை கேட்டதும் பையன் மறுபடியும் மன்னன் முன்னாடி வந்து நின்னா உங்க நிபந்தனையை ஏத்துக்கிறேன்னு சொன்னான் மன்னன் வந்து ஒரு ஆட்டுக்குட்டியையும் அதுக்கு ஒரு மாசத்துக்கு தேவைப்படுற தீவனத்தையும் கொடுக்கும்படியா உத்தரவு போட்டான் கொடுத்தாங்க ஓடிட்டு போயிட்டான் ஒரு மாசம் தினமும் தவறாம அந்த தீவனத்தை ஆட்டு ஊட்டிக்கு போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறான் ஒரு மாசம் கழிச்சு அந்த ஆட்டை வந்து அரண்மனைக்கு ஓட்டிட்டு போனான் மன்னன் அதை எடை போட்டு பாக்குறான் எடை கூடவே இல்லை அப்படியே தான் இருக்குது உடனே போட்ட நிபந்தனைப்படி அந்த இளைஞனை வந்து விடுதலை பண்ணி விட்டான் சரி ஆட்டுக்கு எடை கூடாம இருக்கிறதுக்கு அந்த பெரியவர் சொல்லி கொடுத்த யோசனை என்ன அப்படின்னா அது வேற ஒண்ணும் இல்ல அந்த ஆட்டுக்கு எதிர்ல அது கண்ணுல படுற மாதிரி ஒரு ஓனாய கட்டி போட சொன்னார் அவ்வளவுதான் ஆட்டுக்கு ஓனாயிங்கிறது பிறவி பகை ஓனாய பார்த்தா ஆடு நடுங்க ஆரம்பிச்சிரும் அவ்வளவு பயம் தினமும் அந்த ஆடு பயந்துகிட்டே தேனி சாப்பிட்டுது எடை கூடுல அதுதான் ரகசியம் இது வந்து சின்ன பிள்ளைங்களுக்கான ஒரு கதை இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய உண்மை என்னன்னா நாம எல்லாம் சாப்பிடுறப்ப மனசும் உடம்பும் அமைதியா இருக்கணும் அப்பதான் அது உடம்புல ஒட்டும் அவசரத்திலையும் பயத்திலையும் சாப்பிட்டா அது சரியா ஜீர்ணம் ஆகாது இன்னொரு ராஜா இருந்தார் அவரும் ஒரு இளைஞனை ஜெயில அடைச்சு விட்டார் விடுதலை பண்ணணும்னா ஒரு கண்டிஷன் என்னன்னு கேட்டான் ஒரு ஆடு குட்டிய அவன் முன்னாடி கொண்டாந்து நிறுத்துவேன் நீ அதுகிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கணும் அது அதுக்கு சரியான பதில சொல்லணும் அப்படி செஞ்சுட்டா உனக்கு விடுதலைன்னார் இளைஞன் யோசனை பண்ணி பார்த்தா சரின்னு ஒத்துக்கிட்டான் அது பிரகாரமே ஆட்டுக்குட்டிய பதில் சொல்ல வச்சுட்டான் என்ன நடந்தது தெரியுமா ஆட்டுக்குட்டியை கொண்டாந்து நிறுத்தினாங்க இவன் மெதுவா அதுகிட்ட போனான் அது காதுகிட்ட போய் ஏப்ரலுக்கு அடுத்த மாசம் என்ன மாசம்னு கேட்டான் அது உடனே மேன்னு கத்திச்சு இவன் விடுதலை ஆயிட்டான் ஒரு ஊர்ல ஒரு இளைஞன
அவன் ஒரு குருவை தேடிட்டு புறப்பட்டான் ஊரை விட்டு வெளியில் போனான் போகிற வழியில் ஒரு காடு அந்த காட்டில் ஒரு மரத்தடியில் ஒரு பெரியவர் உட்காந்துருக்கிறார் அமைதியாக மௌனமாக அவர் அமர்ந்துருக்கிறார் இந்த பெரியவரை விசாரிக்கலாம் குருவை தேடி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இவர் ஏதாவது ஒரு வழி சொல்லி கொடுப்பார் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு அவர் நெருங்கினான் ஐயா எனக்கு ஒரு குரு தேவை எங்கே கிடைப்பார் அவரை எப்படி அடையாளம் கண்டுபிடிக்கிறது அதை பற்றி ஏதாவது விவரம் சொன்னீங்கன்னா நான் கண்டுபிடிச்சிக்குவேன் அப்படின்ட்டு இருக்கான் பெரியவர் நிமிந்து பார்த்தார் தம்பி அது ரொம்ப சுலபம் அவர் வயசானவராக இருப்பார் என்னை விட சுமார் முப்பது வயசு அதிகமாக இருக்கும் அவர் ஒரு மரத்தடியில் தான் உட்காந்துருப்பார் அப்படின்ட்டு இருக்கான் சரிங்க பெரியவரே அது என்ன மாதிரியான மரம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் பெரியவர் அந்த விவரங்களையும் சொல்லியிருக்கிறார் அது மட்டும் இல்லை சந்திக்கிற நாள் நேரம் வினாடி முதற்கொண்டு எல்லா விவரங்களையும் துல்லியமாக சொன்னாரான் இவ்வளவு விவரங்களை இவரால் எப்படி சொல்ல முடியுது அப்படின்னு இவனுக்கு ஆச்சரியம் இருந்தாலும் அந்த பெரியவர் கடைசியாக ஒரு விவரம் சொன்னார் அது என்ன தெரியுமா எப்படியும் நீ அவரை சந்திக்கிறதுக்கு ஒரு முப்பது வருஷம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டாரான் ரொம்ப நன்றிங்க பெரியவரே அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த இளைஞன் புறப்பட்டுருக்கான் இப்போ அவனுக்கு குரு பற்றின விவரம் எல்லாம் கிடச்சிட்டுது சந்திக்கிற நேரமும் தெரிஞ்சுட்டுது ஆனால் முப்பது வருஷம் அவரை தேடி அலைய வேண்டியிருக்குமே அவன் தேட ஆரம்பித்தான் காடு மலை எல்லாம் சுற்றி அலைஞ்சான் பல வருஷங்கள் தேடினான் அழுத்து போயிட்டான் கடைசியில் அவனுக்கும் வயசாகிட்டுது கடைசியில் தன்னுடைய சொந்த ஊருக்கே திரும்பி போயிட்டு இருந்தான் அங்கே ஒரு மரத்தடியில் அவன் தேடிக்கிட்டு இருந்த குருநாதர் கிடைச்சார் யார் அவருன்னா முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி வழி சொல்லி கொடுத்தாரில்ல அதே பெரியவர் அவருக்கு இப்போ முப்பது வயசு அதிகமாக இருந்தது அதே மரம் அன்னைக்கு பெரியவர் சொன்ன அடையாளம் இப்போ பொருத்தமாக இருந்தது இப்போ அந்த பெரியவர் சொன்னார் சரியாக வந்து சேர்ந்துட்டேன் வா உனக்காக தான் நான் இவ்வளவு காலமும் காத்துக்கிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னாரான் என்ன சொல்கிறீங்கன்னு இருக்கான் முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்கிட்ட வந்தியே அப்போவே என் காலம் வந்து முடிஞ்சு போயிருந்தது அப்போவே என்ன உனக்கு அடையாளம் தெரியல அதனால் இவ்வளவு காலம் உனக்காக காத்துட்டு இருக்கும்படி ஆகிட்டுது அப்படின்னாரான் ஐயா அப்போவே நீங்கள் சொல்லியிருக்கலாமே இதுதான் முப்பது வருஷம் கழித்து நீ சந்திக்க போகிற இடம் நான் தான் உன்னுடைய குரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாமே அப்படின்னு இருக்கான் அந்த பெரியவர் சிரிச்சுக்கிட்டே இதுக்கு பதில் சொன்னாரான் நான் எவ்வளவோ விவரமாக தான் சொன்னேன் நீ சரியாக புரிஞ்சிக்கல காரணம் அப்போது நீ போதுமான அளவுக்கு பக்குவம் பெற்றிருக்கவில்லை அதனால் புரியும் சக்தி இல்லாமல் போயிட்டு தப்போ முப்பது ஆண்டு காலம் நீ அலைஞ்சி தெரிஞ்சிருக்கிற அது காரணமாக இப்போ உனக்கு அந்த பக்குவம் வந்துட்டுது அதனால தான் அடையாளம் காண முடிஞ்சுது நானே உன்னுடைய குரு அப்படின்னாரான் இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா ஆன்மீகத்தில் மாணவனாக சேர்றதுக்கு கூட ஒரு பக்குவத்தன்மை தேவைப்படுது ஒரு பெரிய ஞானி அவர்கிட்ட ஒரு சீடனாக இருக்க ஒருத்தன் வந்தான் எதிரில் நின்னான் ஞானி அவனை வெகு நேரம் உற்று பார்த்தார் அப்புறம் சொன்னார் சீடனாக இருக்கிறது ரொம்ப சிரமம்னார் நான் தயாராக இருக்கிறேன்னா அது இன்னமும் சிரமமாச்சே இங்கே வந்து குருவாக இருக்கிறது மட்டுமே சுலபம் அப்படின்னாரான் அப்படின்னா நான் குருவாகவே ஆகிடுறேன் அப்படின்னா இது போலவே இந்த காலத்தில் கதை ஒன்று உண்டு ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் வகுப்பு ஆசிரியர் மாணவனை திட்டிக்கிட்டு இருந்தார் டேய் நீ நூற்றுக்கு பத்து மார்க் தான் வாங்கிக்கிட்டு இருக்க இவ்வளவு மோசமாக நீ படித்தா கடைசியில் மாடு மேய்க்கிறது கூட லாய்க்கு இல்லாதவனாக ஆகிடுவேன் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்னாராம் பையன் தலையை சொரிஞ்சிக்கிட்டே சொன்னானா சார் அப்படின்னா ஒன்று செய்கிறேன் அப்படின்னா இவர் கேட்டிருக்கார் என்ன செய்ய போகிறேன்னு வேறு என்ன சார் உங்களை மாதிரி ஒரு ஆசிரியர் ஆகிடுறேன் அப்படின்னு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினாறாம் வருஷம் செப்டம்பர் மாதம் பதினோராம் தேதி பிரான்ஸ் தேசத்தில் உள்ள ஒரு மருத்துவமனை அங்கே ஒரு இளம் டாக்டர் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி தான் அந்த ஆஸ்பத்திரியில் புதுசாக வேலைக்கு சேர்ந்துருக்கிறார் அவர் பேர் ரெனே லெனக் அவர் அன்னைக்கு காலையில் அந்த மருத்துவமனையில் அப்படி ரவுண்ட்ஸ் வந்துக்கிட்டு இருக்கிறார் வார்டில் ஒரு படுக்கையில் ஒரு இளம் பெண் படுத்திருக்கிறார் அந்த பொண்ணுக்கு இருதய நோயாக இருக்கலாம்ங்கிறது மற்ற டாக்டர்கள் சந்தேகம் அந்த காலத்தில் எல்லாம் ஒருத்தருடைய இருதய துடிப்பை தெரிஞ்சுக்கணும்னா நோயாளியின் மார்பில் டாக்டர் வந்து காதை வச்சு பார்த்து தான் தெரிஞ்சுக்கிறது வழக்கம் ஆனால் இந்த பெண்ணும் வந்து இளம் பெண் அந்த டாக்டரும் புதுசாக சேர்ந்துருக்கிறவர் அதனால் பரிசோதனை பண்ண தயங்கினார் கொஞ்ச நேரம் யோசனை பண்ணார் திடீர்னு ஒரு ஞாபகம் வந்தது அவருக்கு அதாவது அன்னைக்கு விடியற் காலையில் தோட்டத்தில் அப்படி வாக்கிங் போயிட்டு இருந்தப்போ சின்ன பசங்கள்லாம் ஒரு மரக்கட்டை வச்சு விளையாடிட்டு இருந்தாங்களாம் அதை அவர் பார்த்துருக்கிறார் அது என்ன விளையாட்டுனா ஒரு நீளமான மரப்பலகை அதில் ஒரு முனையில் ஒரு பையன் தன்னுடைய காதை வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் மறுமுனையில் இன்னொரு பையன் அந்த மரப்பலகையை ஒரு ஆணியால் கீறிக்கிட்டு இருக்கிறான் ஒரு முனையில் ஆணியால் கீறும் பொழுது மறுமுனையில் காதை வச்சிருக்கிற பையனுக்கு அந்த சத்தம் துல்லியமாக
ஒரு நீளமான காகிதத்தை எடுத்தார் அதை அப்படியே உருளை மாதிரி உருட்டினார் ஒரு முனைய அந்த நோயாளியின் மார்பில் இடது பக்கம் வச்சார் இன்னொரு முனையில் தன்னுடைய காதை வச்சார் என்ன ஆச்சரியம் நோயாளியின் மார்பில் நேரடியாக காதை வச்சு கேட்குறத விட துல்லியமாக கேட்டுது இதய துடிப்பு இதய துடிப்பு மட்டும் இல்லை மூச்சு இழுத்து விடுறது திரவ பொருள்களின் அசைவு எல்லா சத்தமும் தெளிவாக கேட்குது கிரேக்க மொழியில் ஸ்டெத்தாஸ் அப்படின்னா மார்பு ஸ்கோப்பின் அப்படின்னா பார்ப்பதுன்னு அர்த்தம் அதனால் டாக்டர் ரெனே லெனக் தான் கண்டுபிடிச்ச கருவிக்கு ஸ்டெத்தஸ்கோப் அப்படின்னு பேர் வச்சார் அவரே வந்து முதல் மாடலையும் செஞ்சார் அளவு ரொம்ப பெருசாக இருந்தது சுலபமாக எடுத்துகிட்டு போகிறது கஷ்டம் அது அவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்தது அது அதனால் அவரே அதை அப்புறம் ரெண்டு பிரிவாக தயார் பண்ணார் இது ரெண்டு துண்டையும் டாக்டர் தன்னோட கோட்டு பாக்கெட்டில் வச்சுக்கலாம் தேவைப்படுறப்ப எடுத்து ஒன்றா சேர்த்துக்கலாம் இப்படி தான் அவர் ஆரம்பத்தில் பண்ணார் தன்னுடைய இந்த கண்டுபிடிப்பை பற்றி அவர் ஒரு புத்தகம் எழுதினார் நிறைய வித்துது புகழும் பணமும் சேர்ந்தது பணமும் புகழும் வந்து சேர்ந்தது மாதிரியே அவருக்கு ஒரு நோயும் வந்து சேர்ந்தது அது என்ன நோய்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் அவர் கண்டுபிடிச்ச கருவி தான் உபயோகப்பட்டு தான் அவரே அதை கண்டுபிடிச்சார் அவருக்கு வந்திருந்தது காச நோய் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி ஆறாம் வருஷம் ஆகஸ்ட் மாதம் பதிமூணாம் தேதி உலகத்தின் முதல் ஸ்டெதஸ்கோப்பை கண்டுபிடிச்ச டாக்டர் ரெனேலன காலமானார் அவர் சாகரத்துக்கு முன்னாடி மரத்தால் செஞ்சு வச்சுருந்த ஸ்டெதஸ்கோப்பை தனக்கு வேண்டியப்பட்ட ஒரு டாக்டர்கிட்ட கொடுத்து என்னுடைய சொத்துக்கள்லே ரொம்ப ஒசந்தது அப்படின்னு சொன்னாராம் அதுக்கப்புறம் மூணு வெள்ளைக்காரங்க சேர்ந்து இந்த கருவியில் சில மாற்றங்களை பண்ணாங்க ஆனால் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி ஒம்போதில் லண்டனில் டாக்டர் நிக்கோலஸுங்கிறவர் ஒரு காதால் எதைய துடிப்பை கேட்குறத விட டாக்டர் ரெண்டு காதாலையும் கேட்குறது தான் சரியாக இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு கருத்தை வெளியிட்டார் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப காலம் கழித்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டில் ஜார்ஜ் காமான் அப்படிங்கிறவர் ரப்பர் டியூப்களை உபயோகப்படுத்தி ரெண்டு காதாலையும் கேட்குற மாதிரி ஒரு புதிய வடிவத்தை அதுக்கு கொடுத்தார் அதுக்கு பிறகு அது படிப்படியாக எவ்வளவோ மாற்றங்கள் இருந்தாலும் ஆரம்பத்தில் டாக்டர் ரெனேல் எனக்கு உருவாக்கின அடிப்படை மாடலை யாரும் மாற்றி அமைக்கலைங்கிறது தான் முக்கியமான விஷயம் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஆஸ்பத்திரி அதில் ஒரு நோயாளி காலை நேரத்தில் நர்ஸு அந்த பக்கமாக போயிட்டு இருந்தாங்க அதை பார்த்துட்டு ஒரு நர்ஸு நர்ஸுன்னு கத்துறார் நர்ஸு அவசரமாக ஓடி வந்து என்ன விஷயம்னு கேட்டாங்க சிஸ்டர் இங்கே பாருங்கள் உங்கள் டாக்டரு என் நெஞ்சில் அவர் காதை வச்சு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறார் அப்படின்னார் நோயாளி சிஸ்டர் பதட்டப்படாமல் அதனால் என்ன இந்த டாக்டர் பழமையான விஷயங்களில் ரொம்ப நம்பிக்கை உள்ளவர் அதனால் ஸ்டெதாஸ்கோப்பை உபயோகப்படுத்தாமல் காதை வச்சு கேட்குறார் அது ஒன்றும் தப்பு இல்லை அப்படின்னாங்களாம் ஐயோ அதுக்காக இல்லை சிஸ்டர் இவர் என் நெஞ்சு மேலே தலையை வச்சது நேற்று ராத்திரி ஒம்பது மணி இப்போ விடிஞ்சு போச்சு இன்னமும் தலையை எடுக்கவே இல்லை அதுக்காக தான் சந்தேகப்பட்டு உங்களை கூப்பிட்றேன் அப்படின்னாரா அள்ள அள்ள குறையாதது அட்சய பாத்திரம் அது நமக்கு தெரியும் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் ஆனால் போட போட நிரம்பாத ஒரு பாத்திரம் உண்டு அது என்ன தெரியுமா நம்மளில் பல பேர்கிட்ட அந்த பாத்திரம் உண்டு அதுதான் பேராசை அப்படிங்கிற பாத்திரம் அதை வந்து நிறைவு செய்யவே முடியாது பேராசையை பற்றி சுஃபி இலக்கியத்தில் ஒரு பிரபலமான கதை உண்டான் அதை ஒரு பெரியவர் எடுத்து சொல்லியிருக்கிறார் ஒரு மன்னர் நகர்வலம் போயிட்டுருக்கார் ஒரு பிச்சைக்கார மன்னர் எதிரில் வரான் பிச்சை போடுங்கோங்கிறான் என்னுடைய அமைதியை கெடுக்காதே போங்கிறார் மன்னர் அவன் சிரிக்கிறான் அரசே உங்களுடைய அமைதி கிடக்கூடிய நிலையில் இருந்தால் அதுக்கு பேர் அமைதியே கிடையாது அப்படின்னானா எதிரில் நிற்கிறது வெறும் பிச்சைக்காரன் இல்லை யோகி அப்படிங்கிறத மன்னர் புரிஞ்சுக்கிட்டார் துறவியே உங்களுக்கு என்ன வேணும்னாலும் கேளுங்க கொடுக்குறேன்னாரா அந்த துறவி மறுபடியும் சிரிக்கிறார் அரசே உங்களால் முடியாததையெல்லாம் கொடுக்க முடியும்னு சத்தியம் செய்யாதீங்க அப்படின்னார் மன்னருக்கு கோபம் வந்துட்டுது என்ன இவர் இப்படி சொல்கிறாரு அப்படின்னு நினச்சார் நகர் வளத்தை பாதியிலே நிறுத்தினார் வாங்க அரண்மனைக்குன்னார் துறவியை அழைச்சிக்கிட்டு அரண்மனைக்கு வந்துட்டார் துறவி தன்கிட்ட இருந்த பிச்சை பாத்திரத்தை நீட்டினார் இது நிறைய எனக்கு பொற்காசுகள் வேணும் அப்படின்னாராம் அவ்வளவு தானா இது ஒரு பெரிய காரியமா அப்படின்னு கையை தட்டினாராம் மன்னர் ஒரு பெரிய தாம்பாளம் நிறைய பொற்காசுகள் வந்து சேர்ந்தது அதை அள்ளி போட்டார் போட போட அந்த பிச்சை பாத்திரம் நிரம்பவே இல்லை பொற்காசுகள் போட போட அவ்வளவே உள்ளே வாங்கிக்கிட்டே இருக்குது அரசாங்க கஜானாவே காலி ஆகிட்டுது மூட்டை மூட்டையாக பொற்காசுகளை கொட்டி பார்த்துட்டாங்க அது முழுங்கிக்கிட்டே இருக்குது கடைசி வரைக்கும் அந்த பிச்சை பாத்திரம் வந்து நிரம்பவே இல்லை அரசர்கிட்ட இருந்த கர்வம் போயிட்டுது அப்படியே பொத்துன்னு துறவி காலில் விழுந்தார் 
அப்போ அந்த துறவி சொன்னாராம் மன்னா இந்த பிச்சை பாத்திரத்தை உங்களால் மட்டும் இல்லை வேறு யாராலையும் நிரப்ப முடியாது அதுக்கு என்ன காரணம்னா இது வந்து சாதாரண பிச்சை பாத்திரம் இல்லை பேராசைகளோடு வாழ்ந்து செத்து போன ஒரு மனிதனின் மண்டை ஓடு இது அப்படின்னாராம் பாருங்கள் இது தான் அந்த சுஃபி இலக்கிய கதை செத்த பிறகும் நிறைவு இல்லைன்னா அது எப்பேற்பட்ட பேராசையாக இருக்கும்னு யோசித்து பார்த்துக்கங்க நம்மால் ஒருத்தர் கல்யாணம் பண்ணிக்க பொண்ணு பார்த்துக்கிட்டு இருந்தார் அழகு அறிவு படிப்பு எதுவும் தேவையில்லை பணம் மட்டும் இருந்தால் போதும் அப்படின்னு பார்க்குறவங்ககிட்டலாம் சொல்லி வச்சார் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் ஒரு பணக்காரர் கிடைச்சார் அவர் சொன்னார் இதை பாருங்கள் எனக்கு இருபது வயசில் ஒரு மகள் அவளை நீங்கள் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டால் ரெண்டு லட்சம் பணம் கொடுப்பேன் இருபத்தஞ்சு வயசில் ஒரு பொண்ணு அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டால் ரெண்டரை லட்சம் தருவேன் முப்பது வயசில் ஒரு பொண்ணு இருக்கா அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டால் மூணு லட்சம் தருவேன் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னாராம் இவன் கொஞ்சம் நேரம் யோசித்து பார்த்துருக்கான் அதுக்கப்புறம் மெதுவாக அவரை நிமிந்து பார்த்து ஏன் சார் உங்ககிட்ட ஐம்பது வயசில் ஏதாவது பொண்ணு இருக்கா அப்படின்னு கேட்டானா அரேபிய நாடு அங்கே ஒரு ஆட்சி தலைவர் அரேபிய நாட்டு ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்றுக்கிட்டவர் அவர் வந்து ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்றுக்கிட்ட பிறகு ஒரு நாள் ஒரு தெருவில் நடந்து போய்கிட்டு இருந்தார் அவர் தோளில் ஒரு பெரிய துணி மூட்டை அதை சுமந்துக்கிட்டு கடைத்தெருவை நோக்கி அவர் போய்கிட்டு இருக்கிறார் வழியில் அவரை சந்தித்தார் உமர் அவர் கேட்டார் கலீஃபா அவர்களே எங்கே புறப்பட்டுட்டீங்க அப்படின்னு கேட்டார் கலீஃபான்னா ஆட்சி தலைவர்னு அர்த்தம் இதுக்கு அவர் சொன்னார் நான் வந்து துணி வணிகம் செய்கிறவன் அதனால் துணி வியாபாரம் செய்கிறதுக்காக போயிட்டு இருக்கிறேன்னார் நீங்கள் இப்போ இந்த நாட்டுக்கு ஆட்சி தலைவர் ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்கிறீங்க நீங்கள் வியாபாரம் செய்ய போட்டால் அரசு பணிகளை செய்கிறது யார் அப்படின்னு கேட்டார் அவர் நான் அரசு பணிகளை மட்டுமே செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தால் என் குடும்பத்தை காப்பாற்றுறது யார் அப்படின்னு கேட்டார் அவர் இப்படி கேட்டவர் யார் தெரியுமா அவர் தான் அபுபக்கர் இறை தூதர் முகமத்து அவர்களுக்கு பிறகு கலீஃபாவாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் அப்போலாம் ஆட்சி தலைவர்களுக்கு சம்பளம்னு எதுவும் கிடையாது இந்த பிரச்சனையை எப்படி தீர்க்கிறதுன்னு யோசனை பண்ணார் உமர் அபு உபைதா அவர்கள்கிட்ட அழைச்சிட்டு போனார் அவர் யாருன்னா அவர் தான் பொது நிதி கருவூலத்தின் பொறுப்பாளர் அவர்கிட்ட பிரச்சனையை சொன்னார் இது மாதிரி ஆட்சி தலைவருக்கு பொது நிதியிலிருந்து ஊதியம் அளிக்க முடியுமான்னு கேட்டார் பொது நிதி விதிகளின்படி அதுக்கு சாத்தியம் இல்லைன்னு சொல்லிவிட்டார் அவர் சரி வேற ஏதாவது வழி இருக்குதான்னு கேட்டார் உமர் அபு உபைதா கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பார்த்தார் அப்புறமா சொன்னார் மக்காவிலிருந்து மதீனாவுக்கு குடிபெயர்ந்து வந்த அகதிகளுக்கு நிதி உதவி அளிக்கிறதுக்கு விதிகளில் இடம் இருக்கு அப்படி பார்த்தா அபு பக்கரும் அகதி தானே அதனால எல்லா அகதிகளுக்கும் கொடுக்கறது மாதிரியே அவருக்கும் ஒரு தொகை அளிக்கலாம்னார் கலீஃபா அபு பக்கருக்கு இந்த அகதி உதவித்தொகையைத்தான் கொடுத்துட்டு வந்தாங்களாம் குடும்ப செலவுக்கு அது போதுமானதா இல்லை இருந்தாலும் கலீஃபாங்கிறதுக்காக மற்ற அகதிகளை விட அதிகமாக தொகையை பெற அவர் விரும்பலை மார்பு பக்கம் கிழிஞ்சிருந்த ஒரு மேலாடையை தான் அவர் அணிஞ்சிருந்தார் அவருடைய துணைவியார் அஸ்மா அவங்க ஒரு நாள் தேன் இருந்து ஆசையாக இருக்குன்னு நாங்களாம் நமக்கு கிடைக்கிற ஊதியம் குடும்ப செலவுக்கே போதுமானதா இல்லையே இந்த நிலையில தேன் வாங்கறதுக்கு காசுக்கு நான் எங்கே போவேன்ட்டுருக்காரு அவர் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அவங்க ஒரு தொகையை அவர்கிட்ட கொடுத்து தேன் வாங்கிட்டு வர சொன்னாங்களாம் இவருக்கு ஆச்சரியம் ஏது இந்த பணம்னு கேட்டிருக்காரு நீங்கள் தினமும் குடும்ப செலவுக்காக கொடுத்துக்கிட்டு வந்த பணத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மிச்சப்படுத்தி வச்சேன்னாங்களாம் அபு பக்கர் அந்த பணத்தை எடுத்துக்கிட்டு நேராக பொது நிதி கருவூல பொறுப்பாளர்கிட்ட போனார் இந்த பணத்தை பொது நிதியில் சேர்த்துருங்க இது அதிகப்படியாக எனக்கு தரப்பட்டு வந்த ஊதியம் அடுத்த மாதத்துலேருந்து இந்த தொகையை குறைச்சிங்கன்னு வேற சொல்லி விட்டாராம் பசியை தணிக்க தேவையான அளவு உணவு ஒரு ஜோடி உடை இதை தவிர கூடுதலாக மக்கள் பொது நிதியிலிருந்து வாங்கிக்கிறதுக்கு என் குடும்பத்தாருக்கு உரிமை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கண்டிப்பாக சொல்லி விட்டாராம் அவர் வாங்கிட்டு வந்த இந்த குறைந்த ஊதியம் கூட அவர் மனசை உறுத்திக்கிட்டே இருந்தது கடைசி நேரம் அவர் தம்முடைய மகள் ஆயிஷா அவர்கள் அழைச்சார் மகளே இது வரைக்கும் பொது நிதியிலிருந்து நான் வாங்கிட்டு வந்த தொகை என்னுடைய இதயத்தில் பாரமாக அழுத்திக்கிட்டு இருக்கு என் தோட்டத்தை விற்று அதில் வர்ற பணத்திலேருந்து நான் இது வரைக்கும் வாங்கிட்டு வந்த ஊதிய தொகையை கணக்கு போட்டு பொது நிதியில் சேர்த்துடு அப்படின்னாராம் பதவி ஏற்கிறதுக்கு முன்னாடி தன்கிட்ட இருந்ததை விட இப்போ கூடுதலாக என்ன சொத்து இருக்குன்னு பார்த்துருக்கார் ஒரு ஒட்டகம் ஒரு கோப்பை ஒரு பணியாள் இதையும் வந்து அடுத்தபடியாக கலீபாவாக வர்றவர்கிட்ட ஒப்படைச்சிருங்க அப்படின்னுட்டாராம் அதே மாதிரி அடுத்து வந்த உமர்கிட்ட ஒப்படைச்சாங்க அப்போ உமர் சொன்னாராம் அபு பக்கரே 
இந்த முன்மாதிரியால உங்களுக்கு பிறகு இந்த ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்கிறவர்களை பெரும் நெருக்கடிக்கு ஆளாகி விட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கண் கலங்கினாராம் கடைசியா அபு பக்கர் தன்னுடைய குடும்பத்தாருக்கு விட்டு சென்ற சொத்து ஒரு படுக்கை விரிப்பு ஒரு போர்வை அவ்வளவுதான் இது வந்து சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு செய்தி ஒரு ஊர்ல ஒரு மன்னர் இருந்தாராம் அமைச்சர் வந்து அவர்கிட்ட சொன்னாராம் மன்னா நம்ம ராஜ்யத்துல இனிமே லஞ்ச ஊழலே இருக்காதுன்னாராம் ஆஹா அப்படின்னா ஊழல் பேர் வழிகளை எல்லாம் நாடு கடத்தியாச்சா அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு மன்னர் இதுக்கு அவரு அப்படி இல்லைங்க இனிமே குடுக்கறதுக்கு ஜனங்கள் கிட்ட பணமே இல்ல அப்படின்னாராம் பந்திக்கு முந்தர ஆசாமிகள் நம்மள பல பேர் உண்டு அப்படி முந்தறத்துக்கு கூட முயற்சி பண்ணுறவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க இதில் என்ன ஒரு விஷயம்னா பந்திக்கு முந்தறது கூட தப்பு இல்லை ஆனால் அப்படி ஒரு விருந்தில் மொதல் ஆளாக போய் உட்காந்து சாப்பிட்டா கூட வெளியில் வர்றப்ப என்ன பெரிய விருந்து வச்சுட்டான் சாம்பாரில் உப்பு இல்லை ரசத்தில் காரம் இல்லை அப்படின்னு குறை சொல்லிகிட்டே வர்றது இருக்குது பாருங்கள் அது சரியில்லை நாகரிகமும் இல்லை கல்யாண பத்திரிகையில் என்ன போட்டிருக்குது என் பொண்ணுக்கும் இன்னொரு பையனுக்கும் கல்யாணம் எல்லாரும் குடும்பத்தோடு வந்திருந்து மணமக்களை வந்து ஆசீர்வதிக்கணும் இப்படி தானே போட்டிருக்கோம் குடும்பத்தோடு வந்து விருந்து சாப்பிட்டு சாப்பாடு எப்படி இருக்குன்னு அபிப்பிராயம் சொல்லிவிட்டு போங்க அப்படின்னு நான் போட்டிருக்கு கல்யாண பத்திரிகையில் ஒருத்தர் வீட்டு விசேஷத்துக்கு போயிருக்கோம்னா எவ்வளவோ அசௌகரியங்கள் நமக்கு ஏற்படலாம் ஏராளமான கூட்டம் வந்திருக்கோம் எல்லாரையும் அவங்க வந்து தனித்தனியாக கவனிச்சுக்கிட்டு இருக்க முடியாது நாம தான் அனுசரித்து நடந்துக்கணும் நாமளாக போய் வாழ்த்த வேண்டியவங்களை வாழ்த்தி விட்டு வந்து சேரணும் அதை விட்டுட்டு பத்திரிகை கொடுத்தானேன்னு போனேன் கவனிப்பே சரியில்லை அப்படின்னு புலம்பிக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது ஒரு விருந்துக்கு போனால் அங்கே எப்படி நடந்துக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி கூட அனுபவசாலிகள் சில விவரங்கள்லாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த காலத்தில் கல்யாணம் பிறந்த நாள் அது இதுன்னு நிறைய விருந்துகள் நடக்குது அதெல்லாம் எதுக்காக மனித உறவுகளை வளர்த்துக்கிறதுக்காக தான் வேறு எதுக்கு ஒரு விருந்துக்கு போனால் அமைதியாக பொறுமையாக போய் உட்காரணும் அடித்து பிடிச்சிக்கிட்டு முதல் இடத்த பிடிக்க போகிறேன் அப்படின்னு நிற்கக்கூடாது முதல் பந்தி நடந்துக்கிட்டு இருந்தால் அது முடிஞ்சு இலை எடுத்து சுத்தம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் போய் உட்காடுறது தான் நாகரீகம் இலை எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அங்கே போய் உட்காந்தா நல்லா இருக்காது நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு உட்காந்துருக்கீங்களா சாப்பிட்றதுக்கு உட்காந்துருக்கீங்களா பார்க்குறவங்களுக்கு சந்தேகம் வந்துடும் அதே மாதிரி இலையில் எல்லா ஐட்டமும் பரிமாறினதுக்கு அப்புறம் சாப்பிட ஆரம்பிக்கணும் ஒவ்வொரு ஐட்டமாக வைக்க வைக்க நாம் பாட்டுக்கு எடுத்து உள்ளே தள்ளிகிட்டே இருந்தோம்னா எதை வச்சோம் எதை வைக்கலன்னு பரிமாறினவரே குழம்பி போயிடுவார் ஏன்னா எப்போ பார்த்தாலும் இலை காலியாகவே இருக்கும் சாப்பிட்றப்போ உங்கள் சாப்பாட்டையே நீங்கள் கவனிக்கணும் அடுத்தவங்க இலையில் என்ன இருக்குது பக்கத்தில் இருக்கிறவர் எதை அதிகமாக சாப்பிட்றார் இதெல்லாம் நமக்கு என்னத்துக்கு எல்லாரும் சாப்பிட்டு முடிக்கிற வரைக்கும் பொறுமையாக இருக்கிறது தான் நல்லது நீங்கள் மட்டும் திடீர்னு பாதியில் எழுந்திரிச்சு பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு சங்கடமாக இருக்குமேங்கிறதெல்லாம் யோசிக்காமல் நீங்கள் பாட்டு எழுந்திரிச்சு போகக்கூடாது பக்கத்தில் உள்ளவங்க உங்களை எழுந்திரிக்க சொன்னால் எழுந்திரிச்சு போகலாம் விருந்துகளில் சாப்பாட்டை வீணாக்கிறதே ஒரு நாகரிகமாக போட்டுது இந்த காலத்தில் சாப்பாட்டுக்கே கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு பல பேர் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறப்போ சாப்பாட்டை வீணாக்கிறது எவ்வளோ பெரிய மோசங்கிறத நினச்சி பார்க்கணும் வேணுங்கிற அளவுக்கு கேட்டு வாங்கி சாப்பிட்றது தான் முறை விருந்தில் இந்த பஃபே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முறை சொல்கிறாங்கள்ல அதாவது உணவு வகைகளை எல்லாம் பொதுவாக ஒரு இடத்துல வச்சுடுறது நமக்கு தேவையானதை நாமே எடுத்துகிட்டு ஒரு தட்டில் போட்டுக்கிட்டு சாப்பிட வேண்டியது இதில் கூட சில பேர் தேவைக்கு அதிகமாக எடுத்து போட்டுக்கிட்டு வீணாக்கிறாங்க சில சமயம் வந்து கடைசியாக சாப்பிட போகிறவங்களுக்கு எல்லா ஐட்டமும் கிடைக்காம போகலாம் அதை போய் பெருசு பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடாது என்ன சார் இந்த அளவுக்கு கூடவா நாகரீகம் தெரியாமல் இருக்கிறோம் இதை போய் பெருசாக சொல்ல வந்துட்டீங்களே அப்படின்னு நினைக்கலாம் ஒருத்தர் ரெண்டு பேருக்கு இந்த விவரம் தேவைப்படலாம் அவங்க காதலையும் இது விழட்டுமேங்கிறதுக்காக தான் இது ஒரு பெரிய கல்யாண விருந்து நடந்துக்கிட்டு இருந்தது விருந்து மண்டபத்து வாசலில் ஒருத்தர் நின்றுக்கிட்டு வர்றவங்களெல்லாம் ரொம்ப மரியாதையாக வணங்கி உள்ள அனுப்பி வச்சுக்கிட்டு இருந்தார் எப்படி தெரியுமா வர்றவங்க கையெல்லாம் பிடிச்சி முத்தம் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் உள்ள அனுப்பி வச்சுக்கிட்டு இருந்தாராம் கூட்டம்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவர்கிட்ட போய் கேட்டிருக்கிறாங்க சார் நானும் எவ்வளவோ விருந்துகளுக்கு போயிருக்கிறேன் இருந்தாலும் இவ்வளவு மரியாதையாக வர்றவங்க கைக்கெல்லாம் முத்தம் கொடுத்து வரவேற்கிறத இங்கே தான் பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்கு அவர் சொன்னார் அட போங்க சார் நான் முத்தம் கொடுக்கல முந்தின பந்திக்கு வந்து சாப்பிட்டவங்களே அடுத்த பந்திக்கும் வர்றாங்களான்னு மோந்து பார்த்து அனுப்பி வச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் இயேசுநாதர்கிட்ட ஒருத்தர் வந்து கேட்டாராம் இயேசுவே என்னை எவ்வளவு நேசிக்கிறீர்கள் அப்படின்னு 
அவர் தன்னுடைய இரு கைகளையும் அகல விரித்து இவ்வளவு என்று சொல்லி சிலுவையில் உயிர்நீத்தார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அந்த நேசிப்புக்கும் எல்லை கிடையாது அதே போல மன்னிப்புக்கும் எல்லை கிடையாது இது ஏசுநாதர் சொல்லி கொடுத்த ஒரு பாடம் லேசுனுடைய சீடர்கள்ல ஒருத்தன் பீட்டர் அவன் ஒரு நாள் ஏசுநாதர்கிட்ட கேட்டிருக்கான் ஏசுவே நான் வந்து என்னுடைய தம்பி கிட்ட அடிக்கடி சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் என்னுடைய சகோதரன் கூட அவனை நான் எத்தனை தடவை மன்னிக்கிறது ஏற்கனவே ஏழு தடவை அவனை மன்னிச்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறான் அப்போ இயேசு சொன்னாராம் மன்னிக்கிறதுக்கு எத்தனை தடவைங்கிற கணக்கெல்லாம் கிடையாது எத்தனை தடவை உன்னுடைய சகோதரன் உன்னை கோபப்படுத்துகிறானோ அத்தனை தடவை நீ மன்னிக்கிறதுக்கும் தயாரா இருக்கணும் அதுதான் அப்படின்னு சொன்னாரான் அப்ப இவனுக்கு ஒன்னும் புரியல இது என்ன அவன் தப்பு பண்ணிட்டே இருப்பான் நாம மன்னிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறதா அப்படிங்கறது மாதிரி குழப்பமா இருந்திருக்கிறான் அப்போ இயேசுநாதர் தன்னுடைய சீடன் பீட்டர் கிட்ட ஒரு கதை சொன்னாரான் அந்த கதை இன்றைக்கு நாம வந்து எல்லாரும் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு கதை அதாவது மன்னிப்பை விரும்புகிறவர்கள் மன்னிக்கவும் தயாராக இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த கதையினுடைய தத்துவம் அந்த ஏசநாதர் சொன்ன கதை என்னன்னா ஒரு மன்னர் இருந்தார் அவர் ஒரு நாள் அரண்மனையில் உட்காந்து கணக்கு வழக்குகள்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தார் நம்ம அரண்மனையில இருந்து யாராரு அரசாங்க கடன் வாங்கியிருக்கிறாங்க யாராரு திருப்பி செலுத்தி இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற விவரத்தையெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தார் அப்போதான் புரிஞ்சுது அந்த அரண்மனையில வேலை செய்யற ஒருத்தனே அரசாங்க கடன் ஒரு வாங்கியிருக்கிறான் எவ்வளவு பத்தாயிரம் பொற்காசுகள் வாங்கியிருக்கான் கடன் இந்த பத்தாயிரம் பொற்காசுகளை திருப்பி செலுத்தல அரசாங்கத்துக்கு இது மன்னர் கவனத்துக்கு வந்தது உடனே நம்ம அரண்மனையில் இருக்கிறவனே அரசு கடன் வாங்கி திருப்பி செலுத்தாம இருக்கான் அவனை கூப்பிட்டு வாங்கன்னு சொல்லி கூப்பிட்டுட்டு வந்தாங்களாம் விசாரிச்சிருக்கிறாங்க என்னப்பா நீ எவ்வளவு பூக்கணும்னு ஆமாங்க பத்தாயிரம் பொற்காசுகள் வாங்கியிருக்கிறேன் இன்னும் திருப்பி கட்டலன்னு இருக்கான் உடனே அவர் மன்னர் சொல்லியிருக்கிறார் நம்ம சட்டத்திட்டப்படி நீ உடனே பணத்தை திருப்பி கட்டிடு அப்படி உன்னால கட்ட முடியலன்னா உன்னுடைய வீடு வாசல் சொத்து சுகம் எல்லாத்தையும் வித்து அந்த பணத்தை அரசு கருவூலத்தில் சேர்த்துக்கிறதுக்கு நானே ஏற்பாடு பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு அந்த மன்னர் சொன்னாரான் இவன் அப்படியே அதிர்ச்சி ஆயிட்டான் அப்படியே பொத்துன்னு காலில் விழுந்தானா மண்ணா என்னை மன்னிச்சுங்க என்னால் முடியல எனக்கு மன்னிப்பு கொடுங்க அப்படின்னு இருக்கான் உடனே அவர் எழுந்திரிச்சு சரி நீ மன்னிப்பு கேட்டுட்ட அதனால உன்னை மன்னிக்கிறேன் நீ பணம் கட்ட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மன்னர் அவனை விட்டுட்டாராம் பணத்தையும் தள்ளுபடி கொண்டார் நீ திருப்பி கட்ட வேண்டான்னு இவனுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி அதனால ரொம்ப உல்லாசமா வந்துட்டு இருக்கிறான் தெருவுல வந்துகிட்டு இருக்கிறப்ப இவங்கிட்ட கடன் வாங்கின ஒருத்தன் எதுக்கு வந்துகிட்டு இருக்கான் அவன் இவங்கிட்ட ஒரு நூறு பொற்காசுகள் கடன் வாங்கியிருக்கான் அவன் வந்தான் இவன் போய் அவன் சாட்டையா பிடிச்சிக்கிட்டான் நீ எப்படா என் கடனை திருப்பி கொடுக்க போறேன்னு அவன் இப்ப முடியல கொஞ்சம் பொறுத்துக்கா அப்புறம் தாரேன்னு இருக்கான் அதெல்லாம் முடியாது நீ கொடுத்துதான் ஆகணும் அப்படின்னு இவன் புடிவமா சொல்றான் இப்ப நிலைமைய பாருங்க இவன் ஏற்கனவே இவன் பத்தாயிரம் பொற்காசுகள் அரசாங்கத்துல கடன் வாங்கினா அதுக்கு மன்னிச்சு விட்டுட்டாரு இவனை ஆனா இவன் இன்னொருத்தனை மன்னிக்கிறதுக்கு தயாரா இல்ல இவங்கிட்ட கடன் வாங்கின இன்னொருத்தன் பத்து பொற்காசுகள் அவனை மன்னிக்க தயாரா இல்ல அவனை கொண்டு போய் நீதிமன்றத்துல கொண்டு போய் நிறுத்தி தண்டனை வாங்கி கொடுத்துட்டான் நீதிபதி என்ன சொன்னாரு அந்த ப இவன் வாங்கின பொற்காசுகளை திருப்பி கட்டுற வரைக்கும் ஜெயில இருக்கணுங்கிறது தீர்ப்பு ஆனா உடனே இது உடனே அரசர் காதல வந்து விழுந்தது சொல்லிட்டாங்க உங்ககிட்ட மன்னிப்பு வாங்கிட்டு போனே ஒருத்தன் அவன் வந்து இன்னொருத்தனை மன்னிக்கிறதுக்கு தயாரா இல்ல அவனை கொண்டு போய் ஜெயில அடைச்சுட்டான் அப்படின்னு உடனே மன்னர் பார்த்தார் இவனை மறுபடியும் கூப்பிட்டு வர சொன்னார் தபாருப்பா நான் வந்து உன்னை மன்னிச்சு விட்டேன் ஆனா நீ இன்னொருத்தனை மன்னிக்கிறதுக்கு தயாரா இல்ல அதனால என்னுடைய தீர்ப்பையும் மாத்திர நீயும் அரசு கடன் தீர்ற வரைக்கும் ஜெயில தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஜெயிலுக்கு அனுப்பிச்சுட்டாராம் இப்படி ஒரு கதைய ஏசுநாதர் தன்னுடைய சீடருக்கு சொன்னதாக ஒரு வரலாறு அது என்ன அதுல இருந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டியதுன்னா நாம வந்து மன்னிக்கப்படணும்னு நாம விரும்புறோம்னா நாம இன்னொருத்தரை மன்னிக்கிறதுக்கு தயாரா இருக்கணும் அதனால நாம வந்து இன்னொருத்தர யாரையும் மன்னிக்க மாட்டோம் ஆனா என்ன இன்னொருத்தர் மன்னிக்கணும் அப்படிங்கறது மாதிரி செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி நாம வந்து இப்ப இது தப்பா புரிஞ்சுக்கிறவங்களும் இருக்கிறாங்க பாவம் மன்னிப்புங்கிறதுலாம் எதுக்குன்னா அதாவது மறுபடியும் பாவம் செய்யாம இருக்கிறதுக்காக அதான் மன்னிக்கிறாரே அப்படிங்கிறதுக்காக மறுபடியும் மறுபடியும் பாவம் பண்ணிட்டு இருக்கிறது இல்லை அதான் ஒருத்தர் கேட்டாராம் பாவத்துல இருந்து மன்னிப்பு கிடைக்கணும்னா நீ என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு அதுக்கு அவன் சொல்லியிருக்கிறான் நான் முதல்ல பாவம் செய்யணும் அப்பதான் நான் மன்னிப்பு கிடைக்கும் அப்படின்னு இப்படிப்பட்டவர்கள் தான் இன்னைக்கு உலகத்துல அதிகமா இருக்கிறாங்க அதனால இந்த மன்னிப்பின் மகத்துவம்ங்கிறது இயேசுநாதர்கிட்ட இருந்து தான் நாம புரிஞ்சுக்கணும்
அப்படிங்கிறது தான் நாம் இன்றைக்கு எல்லோரும் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு செய்தி ராமகிருஷ்ணர் வாழ்ந்த காலத்தில் நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சி இது அப்போது ஒரு ஓவியர் இருந்தாராம் அவருக்கு ஒரு ஆசை ராமகிருஷ்ணர் படத்தை வரையணும் அதை அவர்கிட்டே கொண்டுகிட்டு போய் காட்டி அபிப்பிராயம் கேட்கணும் இதுதான் அந்த ஓவியரின் ஆசை உடனே ராமகிருஷ்ணர் படத்தை வரைஞ்சி முடித்தார் அதை எடுத்துக்கிட்டு போனார் இவர் போன சமயம் அங்கே ராமகிருஷ்ணர் ஸ்ரீடர்களோடு உட்காந்துருக்கிறார் விவேகானந்தர் அங்கே இருக்கிறார் இந்த ஓவியர் கொண்டுகிட்டு போய் தான் வரைந்த ஓவியத்தை அவர்கிட்ட காட்டினார் ராமகிருஷ்ண பரமகம்சரின் ஓவியத்தை ராமகிருஷ்ணர்கிட்டையே காட்டுறார் ராமகிருஷ்ணர் என்ன பண்ணார் தெரியுமா அந்த படத்தை பார்த்தார் உடனே அது காலை தொட்டார் குருதேவருடைய இந்த செயல் சீடர்களுக்கு ரொம்ப வியப்பை உண்டு பண்ணிச்சு சில பேர் மனசுக்குள்ளேயே ரொம்ப குழம்பி போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க என்ன இப்படி பண்ணுறாருன்னு என்ன இது இது அவரோட படம் அவரே அவரோட படத்தின் காலை தொடரார் அப்படின்னு யோசித்தாங்க சில பேர் ஒன்றும் புரியாமல் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்து சிரிச்சுக்கிட்டாங்க அந்த இடத்துல சீடர்கள் மட்டும் இல்லை சீடர் அல்லாத பல பேர் இருந்தாங்க தன்னுடைய காலை தானே தொடர இவருடைய செயல் பற்றி என்ன நினைக்கிறது அப்படின்னு அவங்களும் குழம்பி போய் நிற்கிறாங்க அந்த படத்தை வரைஞ்சி அவர்கிட்ட காட்டின அந்த ஓவியருக்கும் அதிர்ச்சி இருந்தாலும் அவர் சீடர் கிடையாது அதனால் கொஞ்சம் துணிச்சலை வர வச்சுக்கிட்டு கேட்டார் என்னங்க இது என்னால் என்னுடைய கண்களையே நம்ப முடியல இது உங்கள் சொந்த உருவப்படம் நீங்கள் உங்கள் சொந்த கால்களே தொடருங்க இது எங்களுக்கு கொஞ்சம் சங்கடமாக இருக்குது அப்படின்னார் ராமகிருஷ்ணரின் கண்களில் ஆனந்த கண்ணீர் வழிஞ்சுதான் அவர் சொன்னாராம் இது என்னோட படம்ங்கிறது எனக்கு தெரியும் ஆனால் இது என்னோட படம்ங்கிறதுனால நான் இதோட காலை தொடலை நீ என்னுடைய சமாதி நிலையை இந்த படத்தில் படம் பிடிச்சி காட்டியிருக்கிற அதனால் அதோட காலை தொடுறேன் சமாதி நிலையில் யார் இருந்தாலும் அது என்னுடைய படமாக இருந்தாலும் சரி அல்லது வேறு யாருடைய படமாக இருந்தாலும் சரி படம் யார் இதுங்கிறது முக்கியம் இல்லை இதில் எது முக்கியம்னா அது தன்னை உணர்ந்த ஒரு உணர்நிலையின் படம் அப்படி இருக்கிறப்போ அதோடய காலை நான் தொடணும் அதுக்கு நீங்கள் எல்லோரும் ஏன் சங்கடப்படுறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்னாராம் இப்போ தான் அங்கே இருந்து சீடர்களுக்கும் மற்றவங்களுக்கும் விவரம் புரிஞ்சுதான் இதுக்கு முன்னாடி யாரும் செய்யாததை இவர் செஞ்சுருக்கிறார் ஆனால் அவருடைய காரணம் ரொம்ப நியாயமானது அப்படிங்கிறத உணர்ந்தாங்களாம் இதுவரைக்கும் ஆன்மீகத்தில் சமாதி நிலை அதாவது தன்னை உணர்ந்த நிலை பற்றி புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லறத்தில் ஏற்படக்கூடிய சமாதி நிலை பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா ஒரு அம்மா டாக்டர்கிட்ட வந்து சொன்னாங்களாம் டாக்டர் என் வீட்டுக்காரருக்கு உடம்பில் ஏதோ கோளாறுன்னு நினைக்கிறேன் நான் எவ்வளவு நேரம் பேசினாலும் காதலை விழாத மாதிரி உட்காந்துருக்கிறார் அப்படின்னு ஆகலாம் அதுக்கு அந்த டாக்டர் சொன்னாராம் அம்மா அது உடம்பு கோளாறு இல்லை அது ஒரு பெரிய திறமை அப்படின்னாராம் இந்த பதிவு இத்துடன் நிறைவடைகிறது நாளை மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்